если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира. Сигнал есть. Ты можешь поговорить со мной? Ладно, здесь. Привет, друзья! Сегодня я приехал в одно из интереснейших мест. Когда-то давно было совершено убийство. Мужчина убил девушку и решил избавиться от тела, чтобы скрыть преступление. К телу он привязал мешок с камнями и утопил в болоте. В болоте, возле которого я сейчас нахожусь. Но, как он впоследствии рассказывал, он не смог это сохранить в тайне. Каждую ночь ему снилась эта девушка, точнее, ее гниющее, разлагающее тело. Она просила его вытащить ее из болота. Когда она произносила слова, с ее рта выливалась грязная болотная вода. Убийца, мужчина, рассказывал, что утром у него появлялись мокрые следы в его квартире. Он не смог выдержать всего этого, признался полиции, все рассказал. Впоследствии говорят, что в тюрьме он сошел с ума и умер странной смертью. Странность заключалась в том, что он захлебнулся у себя в кровати. В его легких нашли много воды. Я не могу точно сказать про смерть, была ли это правда, возможно байка, но девушка утоплена тут действительно была. Мужчина, убийца на очной ставке, показывал, где он именно ее утопил, но долгие поиски не дали никаких результатов. С тех пор, друзья, люди говорят, что это болото проклято. Люди слышат крики, видят темные силуэты. А самое странное, что случилось после преступления, что здесь погибло уже два человека, а именно двое мужчин. Местные говорят, что здесь бродит призрак черной утопленницы. Говорят, что якобы она зазывает мужчин в болото, а после тянет их на самое дно. Я приехал сюда на некоторое время, чтобы разобраться в этой ситуации.
Итак, друзья, я проплыл как можно дальше от берега. Хотел к центру болота, но не получается, потому что очень много преград. Сейчас собираюсь установить рацию, чтобы ночью попробовать наладить контакт. И не только рацию. Также я ложу сюда радио няню. Она будет передавать звуковой сигнал, если такой, таковой будет, от этого прибора. Это электромагнитный измеритель. Если появятся магнитные волны, он мне так настроен, что издаст звук. Вот, радио няня этот звук передаст мне в палатку. Теперь главное аккуратно отплыть и не задеть приборы, чтобы они не выпали. Пока что, друзья, радио не молчит. Сигнала нет, значит, на болоте никто не появился. Ну, на всякий случай, я буду пробовать выходить, пытаться выходить на контакт. С помощью рации уже начинаю с этого времени. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, вы можете ответить мне. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, вы можете ответить мне. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, вы можете ответить мне.
Что-то есть возле рации. Тепловизор направлен немного не туда. Так, ради меня надо отключить, она мешает работать. Дух этого болота. Ты меня слышишь? Дух этого болота. Ты меня слышишь? Дух этого болота. Если ты слышишь, ответь мне. Тишина. Нужно проверить, там ли оно еще. Ловит ли сигнал. Сигнал есть. Электромагнитник работает и ловит сигнал. Подает. Оно рядом с ним. Сейчас. Мешает, конечно, шум трассы, но, по-моему, сейчас я даже не слышу сигнала. Тихо. Показалось. Сигнала электромагнитика не слышу. Если меня кто-нибудь слышит, духи на этом болоте, вы можете ответить мне? Как будто бы рядом что-то булькает, брызги. Черт, нужно включить свет. Снова какой-то бой. Бой сейчас на болоте был.
Друзья, довольно-таки странно. Как только я подхожу к болоту, ничего не слышно. Ни сигнала электромагнита, ни звуков, ни брызгов. Сейчас полная тишина. Дух этого болота. Ты можешь ответить мне. Дух этого болота. Ты мне можешь ответить. То ли прошло, то ли прилетело. Я видел на, на мониторе эту вот тень. Сейчас у меня, даже не знаю, от всего этого разболелась голова. Стало как-то не по себе, я бы даже сказал. Стало страшно, словно какая-то паническая атака сейчас, я не знаю. И Странная такая мысль, какое-то желание пойти спрятаться в болото. Прям чувствуется какая-то давящая атмосфера. Дух этого места. Ты можешь поговорить со мной? Ну здесь. Оно словно смотрит на меня. Как будто бы знает, что я его вижу. Будто бы знает, что я за ней наблюдаю. Как я могу помочь тебе? Хорошо. Я помогу тебе. Только скажи, как тебя зовут. Она молчит, не называет свое имя. Я боюсь того, что это существо, которое тут воится, может не иметь никакого отношения к погибшей девушке. Сюда могло прийти нечто темное из-за такой жуткой смерти и поселиться тут. И оно может выдавать себя за эту девушку, за духа этой девушки, и тем самым подпитываться горестью людей, которые оскорбили о ней. Я много о таком слышал, что есть такие демоны, которые поселяются 
то есть делают подмену. Но, к сожалению, не помню, как они называются. Назови мне свое имя. Снова день прошла. Она прошла на тепловизор теперь. Вой. Очень жуткий вой. Я не думаю, что что-то доброе может издавать такой звук. Друзья, мне сейчас очень жутко от ее голоса, но я так подумал, что нужно выяснить все до конца. Сейчас я сяду в лодку и попробую доплыть до середины болота. Ну, по крайней мере, там, где у меня установлены приборы. И посмотреть, что с этого получится. Сейчас, друзья, главное постараться найти, где я оставил прибор. К сожалению, я не оставил никакого света. Придется искать с помощью фонариков только. Больше всего я боюсь того, что говорят, что это существо утаскивало людей в болото. И я боюсь, что оно может как-то перевернуть лодку или сдуть ее, и я в итоге окажусь в воде. Такие мысли очень сильно пугают. Мне сейчас... Главное взять тот прибор, который сигнализирует, когда рядом призраки.
сейчас главное не сбить мои приборы, чтобы они не утонули. Прибор молчит, значит здесь никого сейчас нету. Все работает. Да, друзья, я почти на середине болота забрал свои приборы. Сейчас прибор не раздает звуков, значит этой сущности рядом нет. Я сейчас не ослышался. Я будто бы слышал. Оно сказала иди воду. Оно точно хочет меня утопить, как и этих людей. Я не пойду в воду. Как я смогу тебе помочь в воде? Я не пойду в воду. Я знаю, что ты демон. Слышите? Оно где-то здесь. Очень близко.
Оно вот где-то возле лодки. Оно шатает лодку. Черт! Я что-то... Это дерево или что? Что это такое стоит? Черт! Выбираться с этого болота. Все так быстро произошло. Как я понимаю, оно хотело напасть на меня, но лодка не дала мне это сделать. В эту воду лучше не вставать. И еще, возможно, я еще не проверял, может мне показалось моим страхом. Но я увидел, по-моему, череп с волосами и он начал двигаться. Возможно, это всплыло какое-то бревно, и я просто в моменте страха это все представил мой мозг. Но сказала, помоги мне. Прошу тебя. Я знаю, что ты демон. И помощь тебе не нужна. Она молчит. Такая странная, пугающая тишина. Сработал прибор. Он у меня сейчас лежит в лодке.
Дарил на тепловизор. Сейчас тень. Тень прошла. Что тебе нужно? Оно рядом. Не вижу, что творится вокруг палатки. Мне нужно как-то перевести в ночной режим камеру. Я сейчас видел ее, когда камеру в ночной режим перевел. Она стояла там. Она сейчас в воде. Недалеко. Черт. Как мне это не нравится. Мне кажется, что нужно сматываться отсюда. Друзья, мне очень сильно не по себе. Внутри я очень сильно паникую, но словно воздействует на меня. Мне хочется отсюда убраться как можно скорее, и сейчас я это и сделаю.